नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इतना नववी मैथ सेकंड मधी चैप्टर नंबर टू पैरल लाइन्स या चैप्टर मधी अत्यंत महत्वाचार एक टॉपिक अभ्यास आहोत तो मे यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरल लाइन्स या टॉपिक अंतर्गत अपन टेस्ट फॉर पैरल लाइन्स या मुद्दा सुरुआत करना आहोत विद्यार्थी मित्रों पूर्वी वीडियो मे अपन प्रैक्टिस सेट टू पॉइंट वन मधी एक्जाम्पल सॉल्व करूँ घी ती एक्जाम्पल सॉल्व करना अपन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरल लाइन्स समांतर रेशा गुणधर्मांच उपयोग अपन करूँ ती एक्जाम्पल्स अपन ये सॉल्व के लिए होती आता क्या प्रॉपर्टीज का उपयोग कर टेस्ट फॉर पैरल लाइन्स हा मुद्दा अपन यठिका सुरू करना आहोत तत्पूर्वी अजु ही अपन मैथ सारथी य चैनल में सब्सक्राइब के नसेल तो नक्की सब्सक्राइब करा मजे यपूर्वी य चैनल वपलोड सर्व वीडियोज तुम्हारा पाया मिलते हैं तो प्रमाण यपुढ़ अपलोड हो रहा वीडियो के नोटिफिकेशन्स अपने मिलत रह चला तो मैं सुरुआत करू पैरल लाइन्स या चैप्टर मधी पुढ़ा जो मुद्दा है तो मेरे टेस्ट फॉर पैरल लाइन्स का विद्यार्थी मित्रों पूर्वी एक वीडियो में अपन पैरल लाइन या प्रॉपर्टी का उपयोग कर एक अत्यंत महत्वाचार आ छोटा सा थेरम अपन प्रो के होता तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मजे त्रिकोणा तीन कोणांपां बेरजे का जो गुणधर्म है तो अपन प्रमेय स्वरूप मगर वीडियो में प्रूव कर ही त्रिकोणा तीन कोणांपां बेरीज एकशे ऐसी अंश अंशते हा अत्यंत महत्व थेरम अपन पूर्वी प्रूव करूँ घ रिपीट करना नहीं है परंतु ये अपन टेस्ट फॉर पैरल लाइन्स हा जो मुद्दा है यह मुद्दे अंतर्गत तीन वेगवेगे छोटे थेरम अपन यठिका समझा घेर आहोत्त उपप्रमेय करोलरी दोन करोलरी अपन ये समझा घेर आहोत यह जस अपन प्रॉपर्टीज ऑफ पैरल लाइन्स मधे इंटीरियर एंगल की जी प्रॉपर्टी होती ती प्रॉपर्टी अपन एज अ पॉस्टुलेट मे गृहितक मन वाली होती पद्धति इंटीरियर एंगल की जी टेस्ट है त्या टेस्ट का प्रूफ अपने पुस्तक है परंतु तो इनडायरेक्ट मेथड ने दिल्ला है इनडायरेक्ट मेथड से जे प्रूफ आते प्रूफ अपने परीक्षे ये नहीं तो प्रूफ फक्त अपन एज अ पॉस्टुलेट गृहितक मन यहपरना आहोत तेज स्टेटमेंट का है पा इफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लिमेंटरी देन द लाइन्स आर पैरल मे जर दोन रेशन एक छेदिकेन छेदल तैयार हो रे अंतर को छेदिके एक बाजू के अंतर को पूरक रेशा समांतर हा एक थेरम है हि एक इंटीरियर एंगल की टेस्ट है हि टेस्ट अपन गृहितक मन पूछ टेस्ट प्रूव करना आहोत हिच प्रूफ यठिका देना नहीं आहोत अपन सत्य है मानना आहोत को ही दोन रेशान एक छेदिके छेदल छेदिके एक अंगास एक बाजूला तैयार अंतर को जर पूरक अंतर को जोड़ी जर पूरक मापन शिवी जर एक अंश अंश अल तो रेशा समांतर आप गृहितक अपन ये मानना आहोत उपयोग कर टेस्ट जे है टेस्ट अपन प्रूव कर पेली टेस्ट है अल्टरनेट एंगल टेस्ट अगर ये स्टेटमेंट है इफ अ पेर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स इज कॉन्क्रुअंट देन दीज टू लाइन्स आर पैरल टू इच अदर जर दो रेशान एक छेदिके छेदल तैयार हो विक्रम को एक जोड़ी एक रूप अल तो रेशा एक रूप सॉरी रेशा समांतर मैं ये अपने गिवन का है कि दोन रेशान एक छेदिका छेदते है तीन छेदले तैयार हो रहा विक्रम को एक जोड़ी एक रूप है महति है दोन रेशा समांतर हे आप साध्य मैं ये अपनी एक फिगर का सपोज दीज टू लाइन्स आर देर लाइन एल एंड लाइन एम एंड लाइन एन इज देर ट्रांसवर्सल रेशा एल रेशा एम ही दोन रेशा रेशा एन ही छेदिका है छेदिके मुदा छेदिके छेदल तैयार हो रही विक्रम को अल्टरनेट एंगल दीज आर इंटेरि अल्टरनेट एंगल एंगल ए एंगल बी आंतर विक्रम को एक रूप अल तो यह दोन रेशा समांतर है दाखवा है गिवन मध्य अपने लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एन एंड लाइन एम रेशा एन हि रेशा एल रेशा ईम छेदिका है 
आणि तयार होणारे विक्रम कोण जे आहेत एंगल ए अँड एंगल बी दीज टू आर ऑफ इक्वल मेजर्स म्हणजे ते दोन समान मापांचे कोण आहेत मग जर असं असेल तर आपलं साध्य म्हणजे टू प्रू असणार आहे लाईन एल इज पॅरल टू लाईन एम आता हे सिद्ध करण्यासाठी आपण या ठिकाणी एक नवीन अँगल या ठिकाणी घेतलेला आहे अँगल सी अँगल ए आणि अँगल सी हे एकमेकांचे कोणत्या प्रकारचे अँगल्स असतील तर दिस दिस इज द पेअर ऑफ लिनियर अँगल्स हे कोणांची रेशिओ जोडी तयार करतात म्हणून रेशिओ जोडीतील कोणांच्या मापांची बेरीज एकशे ऐंशी अंश असते ते सप्लिमेंटरी असतात म्हणून त्यावरून आपण एक विधान या ठिकाणी लिहूयात प्रूफ मध्ये फर्स्ट स्टेटमेंट असणार आहे अँगल ए प्लस अँगल सी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री बिकॉज दिस इज द पेअर ऑफ लिनियर अँगल्स अँगल्स इन लिनियर पेअर नाव वी हॅव ऑलरेडी नो दॅट अँगल ए अँड अँगल बी दीज आर ऑफ इक्वल मेजर्स दॅट मीन्स दिस टू अँगल्स आर कॉन्ग्रोंट अँगल्स दिज आर द अल्टरनेट अँगल्स अँड दिज आर कॉन्ग्रोंट अँगल्स इट इज गिवन म्हणजे ए आणि बी हे समान मापांचे कोण आहेत म्हणून आपण या वरील समीकरणामध्ये ए हा बी ने रिप्लेस करू शकतो ए च्या ऐवजी आपण बी देऊ शकतो म्हणून आपण या दोन इक्वेशनच्या आधारे पुढील इक्वेशन असं लिहूयात अँगल बी प्लस अँगल सी इज इक्वल टू वन एट डिग्री म्हणजे ए या, या इक्वेशनमध्ये ए हा आपण अँगल बी ने रिप्लेस केला आहे आता अँगल बी आणि अँगल सी हे एकमेकांचे इंटेरियर अँगल्स आहेत आणि त्यांच्या मापांची बिरीज एकशे ऐंशी अंश आहे याचा अर्थ दिस टू अँगल्स आर सप्लिमेंटरी अल्सो दिज आर इंटेरियर अँगल्स म्हणजे जर आता या टेस्टचा आपण वापर करणार आहोत इंटेरियर अँगल्स हे सप्लिमेंटरी आहेत त्यामुळं आपण असं म्हणू शकतो की लाईन एल आणि लाईन एम हे एकमेकांना पॅरलेल असणार आहे इथं आपण असं स्टेटमेंट लिहूयात बट अँगल बी अँड अँगल सी आर इंटेरियर अँगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साईड ऑफ द ट्रान्सफर्स म्हणजे छेदिकेच्या एकाच बाजूला तयार झालेले अँगल बी आणि अँगल सी हे अंतर कोण असून या समीकरणानुसार ते सप्लिमेंटरी म्हणजे पूरक आहेत म्हणून आपण इंटेरियर अँगलच्या टेस्टचा उपयोग करून असं म्हणू शकतो की लाईन एल इज पॅरल टू लाईन एम अँड रिझन इज इंटेरियर अँगल टेस्ट अतिशय साधा आणि सिम्पल ही एक टेस्ट आहे नेक्स्ट आपण प्रॉपर्टी किंवा टेस्ट पाहणार आहोत ती म्हणजे करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट सेम याचा स्टेटमेंट असणार आहे इफ द पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रान्सवर्सल ऑफ टू लाईन्स इज कॉन्ग्रुअंट देन द टू लाईन्स आर पॅरल म्हणजे जसं विक्रम कोणांची जोडी एकरूप असेल तर त्या रेषा समांतर असतात त्याच पद्धतीने जर समजा दोन रेषांना एका छेदिकेनं छेदल्यामुळे तयार होणाऱ्या संगत कोणांची करस्पॉन्डिंग अँगलची एक जोडी जरी समजा एकरूप असेल तरी त्या रेषा समांतर असतात हे आपलं करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्टचं स्टेटमेंट आहे मग याही ठिकाणी आपण तीच फिगर घेऊयात अँग लाईन एल अँड लाईन एम लाईन एन इज देअर ट्रान्सवर्सल ए अँड बी आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स अँड विच आर कॉन्ग्रोंट विथ इच अदर हे आपलं गिवन असणार आहे देअर फॉर इन गिवन लाईन एन इज अ ट्रान्सवर्सल ऑफ लाईन एल अँड लाईन एम अँड अँगल ए इज इक्वल टू अँगल बी दिस टू अँगल्स आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे एकमेकांचे संगत कोण एकरूप आहेत हे आपल्याला विधानामध्ये सांगितलेलं आहे आणि जर असं असेल तर आपलं साध्य म्हणजे टू प्रू असणार आहे लाईन एल इज पॅरल टू लाईन एम दिस इज अवर टू प्रूफ लाईन एल पॅरल लाईन एम आता याही ठिकाणी आपण सी हा एक नवीन अँगल घेतलेला आहे ए आणि सी हे एकमेकांचे पुन्हा कोणांची रेषे जोडी आहे जर कोणांची रेषे जोडी असेल लिनियर अँगल असेल तर ते सप्लिमेंटरी असतात ते विधान आपण या ठिकाणी म्हणूयात अँगल ए प्लस अँगल सी इज इक्वल टू वन एट डिग्री बिकॉज अँगल्स इन लिनियर पेअर ऑल्सो वी नो दॅट अँगल ए इज इक्वल टू अँगल बी दिस इज गिवन दिज आर करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे संगत कोण आहेत आणि ते एकरूप आहे ते आपल्याला सांगितलेलं आहे म्हणून आपण अँगल ए हा अँगल बी ने रिप्लेस करूयात म्हणजे अँगल बी प्लस अँगल सी इज इक्वल टू वन एट डिग्री सेम आपलं अल्टरनेट अँगल टेस्ट प्रमाणेच आपले स्टेप आहेत आणि अँगल बी आणि अँगल सी हे एकमेकांचे इंटेरियर अँगल्स आहेत छेदिकेच्या एकाच बाजूला तयार झालेले आहेत आणि ते शिवाय सप्लिमेंटरी आहे म्हणून पुन्हा आपण इंटेरियर अँगलच्या टेस्टचा उपयोग करून या दोन रेषा समांतर आहेत असं लिहू शकतो दर फोर वी कॅन दॅट से दॅट दॅट इज द पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल्स पेअर ऑन द सेम साईड ऑफ द ट्रान्सफर्स इट इज कॉन्ग्रोंट देर फोर वी कॅन से दॅट लाईन एल इज पॅरल टू लाईन एम अँड रिझन इज इंटेरियर अँगल टेस्ट म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपण तीन महत्वाचे टेस्ट पाहतोय 
त्यातली पहिली टेस्ट आहे जर दोन देशांना एका छेदिकेनं छेदल्यामुळे छेदिकेच्या एकाच बाजूला तयार होणारे आंतर कोण जर पूरक असतील सप्लिमेंटरी असतील तर त्या रेषा समांतर असतात दुसरी टेस्ट होती अल्टरनेट अँगल स्टेट इफ अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रान्सवर्सल ऑफ टू लाईन्स आर कॉन्ग्रोन्ट इज कॉन्ग्रोन्ट देन द टू लाईन्स आर पॅरल ही आपली अल्टरनेट अँगल टेस्ट होती म्हणजे विक्रम कोणांची एक जोडी एकरूप असेल तर त्या रेषा एकरूप समांतर असतात आणि तिसरी टेस्ट आपण पाहिली करस्पॉन्डिंग अँगल्स टेस्ट म्हणजे जेव्हा दोन रेषांना एका छेदिकेनं छेदल्यामुळे तयार होणाऱ्या आंतर संगत कोणांची एक जोडी एकरूप असते तेव्हा त्या रेषा समांतर असतात ह्या तीन अत्यंत महत्वाच्या टेस्ट आहेत यावर आधारित करोलरी म्हणजे उपप्रमेय पहिला आपण पाहणार आहोत इफ अ लाईन इज परपेंडिक्युलर टू लाईन्स इन द प्लेन टू लाईन्स इन द प्लेन देन द टू लाईन्स आर पॅरल टू इच अदर म्हणजे जर समजा एक रेषा दोन रेषांना त्याच प्रतलातील दोन रेषांना लंब असेल तर त्या दोन रेषा परस्परांना समांतर असतात म्हणजे या ठिकाणी आपली फिगर कशी करतील पा रेषा एल आणि रेषा यम या दोन रेषा असून त्यांची छेदिका यन ही त्या दोघींनाही परपेंडिक्युलर म्हणजे लंब आहे या ठिकाणी नाईन्टी डिग्रीचे अँगल तयार झालेले आहेत मग जर असं असेल तर या रेषा म्हणजे एल आणि यम या परस्परांना समांतर असतात हा उपप्रमेय आपल्याला सिद्ध करायचा आहे छोटासा प्रमेय आहे गिवन लाईन एन इज परपेंडिक्युलर टू लाईन एल ऍज वेल ऍज लाईन एन इज ऑल्सो परपेंडिक्युलर टू लाईन एम दिस इज अवर गिवन नाव टू प्रूव्ह इज लाईन एल इज पॅरल टू लाईन एम म्हणजे रेषा एल ही रेषा एम ला समांतर आहे आपल्याला दाखवायचं आहे प्रूफ मध्ये आपण असं म्हणूयात लाईन एन इज परपेंडिक्युलर टू लाईन एल अँड लाईन एन इज ऑल्सो परपेंडिक्युलर टू लाईन एम इट इज गिवन म्हणजे एन ही जी छेदिका आहे ती छेदिका रेषा एल आणि रेषा एम ला लंब आहे छेदन बिंदू जवळ नव्वद अंशाचा कोण तयार करते आहे हे आपल्याला दिलेलं आहे आणि त्यावरून आपण असं म्हणू शकतो की अँगल ए इज इक्वल टू अँगल बी इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री कारण या ठिकाणी लंबत असल्यामुळे परपेंडिक्युलरिटी असल्यामुळे या ठिकाणी प्रत्येक कोण हा नव्वदचा असणार आहे आता ए आणि बी हे नव्वदचे आहेत याचा अर्थ असा आहे की दोघंही एकरूप आहेत दॅट मीन्स अँगल ए अँड अँगल बी दिज आर द करस्पॉन्डिंग अँगल्स फॉर्म बाय अ ट्रान्सवर्सल ऑफ लाईन एन अँड लाईन एम लाईन एल अँड लाईन एम म्हणजे या ठिकाणी एल पाहिजे होता तर हे दोन संगत कोण असून ते एकरूप आहेत म्हणून या ठिकाणी आपण असं म्हणू शकतो की लाईन एल इज पॅरल टू लाईन एम बिकॉज रिझन असणार आहे इथं आपण कोणती टेस्ट वापरली आहे करस्पॉन्डिंग अँगल्स टेस्ट या ठिकाणी आपण वापरलेली आहे म्हणजे ह्या दोन रेषा परस्परांसमोर आहे म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो जेव्हा एक रेषा त्याच प्रतलातील दोन रेषांना लंब असते तेव्हा त्या दोन रेषा परस्परांना समांतर असतात हे आपण एक उपप्रमेय कोणत्या कसोटीद्वारे आपण सिद्ध केलेला आहे तर तो म्हणजे करस्पॉन्डिंग अँगलचे टेस्ट वापरून या ठिकाणी आपण तो सिद्ध केलेला आहे दुसरी करोलरी आहे ती म्हणजे इफ टू लाईन्स आर पॅरल टू थर्ड लाईन इन द प्लेन देन दी दोज टू लाईन्स आर पॅरल टू इच अदर म्हणजे जर दोन रेषा त्याच प्रतलातील तिसऱ्या रेषेला समांतर असतील तर त्या दोन रेषा परस्परांनाही समांतर असतात किंवा वेगळ्या भाषेमध्ये सांगायचं म्हटलं तर त्या तीनही रेषा एकमेकींना समांतर असतात याचा प्रूफ तुम्ही देण्याचा प्रयत्न करा इथं आपल्याला कोणतीही टेस्ट वापरता येणे शक्य आहे परंतु करस्पॉन्डिंग अँगलची टेस्ट वापरणं सोपं जाईल मग याचा प्रूफ तुम्ही सराव दाखल घरी तुमच्या वहीमध्ये नोंदवायला हरकत नाही याच पद्धतीने तो प्रूफ असणार आहे एकूण पाच स्टेटमेंट महत्वाचे आपण पाहिले ते स्टेटमेंट म्हणजे पहिला होता इंटेरियर अँगल्स टेस्ट जेव्हा दोन रेषांना एका छेदिकेनं छेदलं असता छेदिकेच्या एकाच बाजूला तयार झालेले अंतर कोण जर पूरक असतील तर त्या रेषा समांतर असतात दुसरी टेस्ट आपण पाहिली अल्टरनेट अँगल्स टेस्ट जर दोन रेषांना एका छेदिकेनं छेदल्यामुळं तयार होणाऱ्या विक्रम कोणांची म्हणजे अल्टरनेट अँगलची एक जुडी कॉन्ग्रोन्ट असेल तर त्या रेषा समांतर असतात तिसरी टेस्ट आपण पाहिली होती ती म्हणजे करस्पॉन्डिंग अँगल्स टेस्ट म्हणजे जर दोन रेषांना एका छेदिकेनं छेदल्यामुळं तयार होणाऱ्या संगत कोणांच्या जोड्यांपैकी एक जोडी एक रूप असेल तर त्या रेषा एक रूप असतात आणि दोन करोड आपण पाहिल्या इफ अ लाईन इज परपेंडिक्युलर टू द लाईन्स इन द प्लेन देन द टू लाईन्स आर पॅरल टू इच अदर म्हणजे जेव्हा एक रेषा त्याच प्रकारातील दोन रेषांना लंब असते तेव्हा त्या दोन रेषा समांतर असतात आणि दुसरी करोड आपण पाहिली 
इफ टू लाइन आर पैरल टू थर्ड लाइन इन द प्लेन देन दोज टू लाइन्स आर पैरल टू इच अदर दोन रेषा जेवीं प्रतला तीसरे रेषे समांतर दोन रेषा परस्पर ही समांतर हा अतिशय छोटा सा भाग होता ये आधारित अपना प्रैक्टिस से टू पॉइंट टू है जो अपन पूछा वीडियो मे पे तत्पूर्वी जर समा तुम्हें अजु ही अपने या चैनल सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करा हा वीडियो आवड़ाइक करा मित्रांो शेयर करा का धन्यवाद